شما یک پزشکی خیلی موفقی هستید. همه هم میشناسنتون. در مورد حرفه پزشکیتون و عشقتون به این حرفه اگه بتونید برامون توضیح بدین بگین. چطور شد اصلا من عاشق جراحی من و باور کنید که فکر نمی کنم جور دیگه آدم نسبت به حرفش عشق ببرزه شبا به جای خواب فکرش می کردم صبح که چه عمل خواهم کرد و اون رو تو فکر هم انجام می دادم و فوق العاده لذت می بردم از اون عمل و فوق العاده علاقه من بودم به اون مریض من بیمه کارگران کار میکردم شده بود یک هفته بالا سر یه مریض بمونم من زندانم تا او خوب بشه که من چون عملهای قلب من شروع کردم در ایران اصلا عملهای قلب باز در مرسان هدایت در مرسان هدایت دستانی و بیمرسان جاوید که خودم باز کردم و از این جهت در مورد پزشکی و جراحی به خصوص من چه از نظر تئوری چه از نظر پراتیک واقعا عشق میبرسیدم یعنی یه قدری هم افراد بود که خوندن من کار من جنبه حتی افراد میگیرم از بس که دوست داشتم با مریضم من میموردم و خوب میشنم اینقدر من وابسته بودم به مریضم خب عشق واقعی به حرفه داشتیم یعنی واقعا با عشق کامل این کار انجام میدهدیم این موضوع عشق دوباره تمام مسائلمون برمیگرده به این موضوع عشق که واقعا بسیار مهمه توی هر چیزی توی هر ساحه‌ای از زندگی برای جوانایی که دوست دارن این حرفه رو و یا حرفه های دیگر رو انتخاب بکنن چه توصیه‌ای داره یعنی از کدوم راه وارد بشن که بتونن موفقیت رو به دست بیارن بتونن مثل شما آدم موفقی باشن چطور میتونن فکر کنه که چی میخواد وقتی اون رو فهمید اون رو بخواد به تمام معنا با تمام وجودش بره دنبال او و به اون عشق ببرزه اون وقت موفق میشه صد در صد موفق موفق میشه فقط نباید انسان داره هیچ حرفه ای به ویژه پزشکی به مادیات مد نظرش باشه چون اون خیلی پایه تره کسی اگر برای مادیات کار کنه محاله اون یک دخلش من دو جهاز ها اوالی مدام بشه چون که ممانعتف میشه به اون راه مسیر مادی درسته آقای دکتر جواد حیعت اگر که جراح قلب نمیشدن چه چه حرفه دیگه ای ممکنه که انجام دادیم؟ یعنی دو بومی شاید زبان شناس میشه زبان شناس بله ادبیات زبان شناس به ادبیات ادبیات و زبان ترکی یا هر چیز یا زبان نه زبان شناس به تو رو کلی بله 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 و به ویژه ترکی من پارسی را خیلی دوست دارم و خیلی روش کار کردم منطقه تا منطقه روی ترکی بیشتر کار کردم آخرین کتابی که نوشتیم در چه موردی بوده؟ اول سجل کتاب جرایی نوشتم بعد در حدود هشت شد کتاب زبانشناسی، ترکولوژی، ادبیات نوشتم و الان هم 
مقالات هم رو جمع میکنم به شکل کتاب منتشر کنم و اون حاله رو توش میکنم و بیش از سی ست مقاله نوشتم که اونا رو به شکل کتاب جمع کنم چاپ کنم خودش خیلی کنم بله کتاب خیلی مهم میمشه چون مقالات در هر مورد هم هست چقدر عالی و به طور کلی یه انسان ایدئال از نظر تمام کمالات انسانی که داشته باشه به نظر شما چه جور انسانیه؟ یعنی چه به چه انسانی میشه گفت یه انسان ایدئال؟ یه انسان کامل در اینجا اختلاف نظر هست یه وقت انسان فوقلاده میخواد یه وقت انسان کامل متقادل انسان فوقلاده نمیتونه کامل متقادل باشه انسان, انسان فوقلاده من سعی کردم در زندگی فوقلاده باشم نه کامل متقادل که بودیم که همینجا هم هست فوقلاده هستیم در اما کامل متعادل باید همش با عقل پیش بره ریسک نکنه و ریسک هم آدم نکنه نمیتونه کار بزرگ بکنه از خطر خیزد که سود ده چهر بر روندت کرد بترسد از خطر با آزار کار چون که فوق العاده شدن یه قدی چیز هم خطراتی داره ریسک هم داره اون هم باید در نظر گرفت و خدا هم باید یار آدم باشه درسته شما هم پس خیلی ریسک کردین در طول زندگیتون چون من با خدا بودم و بعد از این رنگه از او می داشته باشم با خدا خواهم بود و خدا من همیشه حفظ کرده از همه چیز در مورد هنر کمی پیش با هم صحبت کردیم در مورد موسیقی ازتون سوال کردم حالا در ادامه همون سوال میخوام بدونم خانندهی مورد علاقتون خانندهی مورد علاقتون در ترکیه، آزربایجان و همینطور ایران کی هستن؟ به چه خاننده های علاقه دارین؟ در چه سبکی؟ یک نفری بود که من عاشق او بودم و و وقتی او میخون گهیه میکردم اون بنان بود و من خیلی علاقه من بودم که با بنان نزدیک بشم یک شب یه جا مهمان بودیم منظر دکتر تیمون کلاله من بود اونم من قیابم میشناخ اون هم خیلی علاقه داشت که یکی از اولای قلب منه ببینه اون جای مطرح شد و من استقبال کردم و به این تاد به این تاد به این دعوت کردم بیمارسان نامداران اون موقع عمل میکردم یه عمل قلب بودشتم فقط ازش گرسیدم که آقای بنام بیهوش نمیشید که حالتا به هم نمیخورد نمیخورد گفت نه لباس پشونم و آمدم و من قلب و دید اونم از اونجا مورید ما شد من که مورید او بودم اونم مورید ما شد اصلا ما بنام بیتاب می شدم وقتی بنام می خوند نمی تونستم خودم آنی آدم از فرد لذت گریه می کردم وقتی این بنام می خوندم و با او هیچ کس رو مقایسه نمیدونم باز حتی در باکو پرسیدن یه دفعه شما کدوم موسیقی رو بیشتر از رو داریم دوستن گفتم که آزار با جان و منهای بنا بله اول بنانه بنا 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 قضایی ها از قضل های حافظ یا شهریار میخوند یکی مثلا آمدی جانم به قربانتو میخوند آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا 
بی وفا حالا که من افتادم از پاچه را آمدی جانم بگو با شما به شعرم فکر می‌کنم علاقه دارین درسته؟ بله من در جوانه شعرم گفتم اما پرش من در ای دل برای جانان من آرامش جانم توی وی سر و ناز خوش ادا بازا که دلدارم توی در دوره نام زدی ای بی تو روز من سیاه از شام هجران تا بکی سوزم ز هجرت تا سهر هر لحظه دمسازم توی تا تو نگار من شدی دلدار و غمخارم شدی جسم مرا تو جان شدی هم جان و جانانم توی در آرزوی وست تو هر روز و هر شب بیقرار آیم بکویت با خیال چون قبلگاه من توی جانم بلب آمد دگر تا کی خمش باشم که من صد گفته دارم زیر لب گفتار و پندارم توی صبر و قرارم شد ز کف در انتظارت ای عزیز بیرون شو از بند قفس مرغ خوشحال حالم توی ای یار سیمین تاج من اسمش سیمین تاج ای یار سیمین تاج من شاهنشه بی تاج من من بنده درگاه تو مخدوم محبوبم تو بسیار بزرد بسیاری خانمتون اینو شنیدن دیگه حتما سر قرامر عاشق شما شدن گرده یه درم جوانی گفتم اینو برای کی گفتی؟ برای بچه هم گفتم اینجا دور شد منم چندان شد نازم سنم اندن سلام ارسم بلا جا گوی گوزه بکرسم سنم اندن سلام ارسم خیلی سامات گفتم واقعا خیلی خوشحالیم که تونستیم این گزارش رو با شما تهیه کنیم خیلی لذت بردیم و مطمئنم که شنوانده ها و بیننده هامونم خیلی از بودای دیگه شما رو هم شاید الان تونستن که آشنا بشن چون مطمئنا خیلی دوست داشتم بدونن که شما توی زندگیتون به چه چی چیزایی علاقه داشتین و چطور اینقدر موفق هستین واقعا خیلی لطف کردین براتون عمر طولانی سلامتی آرزو میکنیم انشالله که همیشه سلامت باشین خیلی متشکرم دوستان از اینکه تا این لحظه با ما بودین متشکرم تا دیداری دوباره شما رو به خدا میسپاریم خدا نگهدار